দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন টালিখাতায় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শানাস রুমা দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থ বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আজকে আমরা আলোচনা করব প্রবাসী আয় কমার দায়কার এই বিষয়টি নিয়ে দর্শক এ নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের ডিএমডি এস এম জাফর এবং আছেন বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন বোমসার পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এস এম জাফর আমরা বলছিলাম যে প্রবাসী আয় কমার এবং আমরা দেখছি যে গত এক দুই বছরে প্রবাসী আয় অনেক কমে গেছে আপনার কাছে যদি আমরা একটু ফ্লোটা সম্পর্কে জানতে চাই কেমন দেখছেন ব্যাংকিং মাধ্যমে চ্যানেলের মাধ্যমে যে সঠিক পথে যে রেমিটেন্স আসা সেটি কি মনে হচ্ছে গতিটি কেমন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে প্রবাসী আয় এটা আমাদের একটা আমাদের ব্যাংক আমাদের দেশের জন্য একটা বড় একটা যারা প্রবাসে থাকে বিপুল সংখ্যক লোক প্রবাসে দেশের বিভিন্ন দেশের জায়গায় ওরা কর্মরত আছে তাদের ইনকামটা তাদের যে এখানে যে ফ্যামিলি আছে তাদেরকে তারা পাঠায় কিন্তু গত এক বছর থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফ্লোটা একটু ধীরে ধীরে কমছে যেমন আপনি গত বছরের যদি আমরা গত লাস্ট এই কোয়ার্টারের হিসাবটা যদি গত বছরের সাথে আমরা দেখি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা গত গত বছর এই দেশে আসছিল বাংলাদেশে বিভিন্ন ইয়ের থেকে এবার সেই সংখ্যা হচ্ছে সাড়ে ছয় হাজার কোটি প্রায় বাইশ শতাংশ আপনার কমে গেছে এবং এটা এটা আমি মনে করি যে এটা একটা ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যালার্মিং আমাদের দেশের জন্য এবং আমাদের এই প্রবাসী আয় কমারও বিভিন্ন কারণ আছে আমি একটু আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটা আপনাদেরকে বলবো তবে এখনই বলি যেটা হচ্ছে একটাই কারণ হচ্ছে প্রবাসী আয় কমার সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিশেষ করে আমাদের যে প্রবাসের আয়ের সিংহভাগটা আসে আমাদের মিডিল ইস্টের থেকে এই মিডিল ইস্টের যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক তারা এই শ্রমিকদের নতুন করে আবার ওই ওই সব দেশে কিন্তু আপনার রিক্রুটমেন্ট বন্ধ বেশ কয়েকটি দেশে তারপর ইদানিং আরও কিছু যোগ হয়েছে যেমন কাতারের রিমার্গ এবং ওখানকার আনরেস্ট এবং এই আনরেস্টগুলির সৃষ্টি হয়েছে প্রথম থেকে সেই ইরাকের থেকে তখন থেকে কিন্তু এই জিনিসগুলি ধাপে ধাপে কিন্তু আপনার এই প্রবলেমগুলি ক্রিয়েট হচ্ছে এবং আর একটা জিনিস ব্যাপার হচ্ছে যে এই মিডিল ইস্টের যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেটা কিন্তু এখন কিছুটা রেসিসিয়নের দিকে এটার কারণে ওদের স্যালারিটা কিন্তু কমে যাচ্ছে কমে গেছে হুম আর একটা কারণ হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে মিডিল ইস্টের যে যারা ছিল কর্মরত তারা কিন্তু এখানে অবৈধ শ্রমিকের সংখ্যাটা বেশি তারা কিন্তু প্রপার চ্যানেলে কিন্তু টাকাটা পাঠাতে পারছে না এবং পাঠাতে পারছে না এবং তারা কি করে এক বিশ পঁচিশ জন একটা গ্রুপ করে যে বৈধ তাকে টাকাটা দেয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই টাকাটা মেরে দিচ্ছে আচ্ছা বলছিলাম উনি বলছিলেন যে গতিটা অনেক কমে গেছে আপনি তো শ্রমিক যারা আছেন প্রবাসী যারা কর্মজীবী আছেন তাদের নিয়ে কাজ করছেন কি বলছে তারা এটা কি রেজিস্ট্রেশন ফি যেটা আছে বা টাকা পাঠাতে যে ফি সেটাই বেশি নাকি তাদের কোনো অদক্ষতার অভাব আছে এখানে না তাদের অদক্ষতার সঙ্গে অনেকগুলো কারণে কমেছে একটা হলো গিয়ে যেটা প্রথমে আপনি বললেন যে ওদের বৈধ চ্যানেলে পাঠানোর জন্য তাদের জন্য কোনো ইন্টেন্সিভ মানে নেই যেটা কিনা মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু এই বিষয়টা হবে পর্যায়ে রেখে দিলে পরে যেটা হবে যে যে বাইশ পার্সেন্টের মতো কমে যাচ্ছে আর ভুন্ডির মাধ্যমে পাঠালে পরে তার খরচ কম দ্রুত পৌঁছায় এবং তার ওই যে আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কার যারা আছে ওয়ান ইস টু থ্রি যদি আমরা আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কার ধরি তাহলে ওয়ান আমি গত সপ্তাহে কাতারে আমাদের যে এলাকাটাতে বাঙালি ওয়ার্কাররা কাজ করে এবং এখন যে যে স্টেডিয়ামটা যে তৈরি হচ্ছে ওই জায়গাটাতে আমরা ছিলাম তো ওখানে আমরা ওয়ার্কারদের সাথে কথা বলতে যে দেখেছি কি দুর্দশার মধ্যে আমাদের শ্রমিকরা আছে সাব কন্ট্রাক্টে চুক্তি নেওয়ার ফলে তারা শ্রমিকরা কাজ করতেছে কিন্তু বেতনটা চলে যাচ্ছে মেগা কোম্পানির হাতে ছ মাস এক বছর এক একটা শ্রমিক কাজ করতেছে টাকা পাচ্ছে না তাহলে শ্রমিক কি করে বেতন পাঠাবে আপনি যেটা বললেন যে এক বছরে বাইশ পার্সেন্ট কমেছে কিন্তু আমার গত এক বছরে 
তালিতে বলছে যে শ্রমিকের যাওয়ার সংখ্যা বেড়েছে শ্রমিক যে হারে গিয়েছে সেই হারে আমার টাকা আসে কেন আসে এই গ্যাপটা যদি সরকার দেখে মন্ত্রণালয়গুলো দেখে তাহলে কিন্তু আপনার এই যে রেমিটেন্স যে কমে গেছে সেই জায়গাটা বেড়ে যাবে কিংবা আসলেও সেটা যে বৈধ উপায়ে আসেনি বলেই আপনাদের কাছে সেটা নথিটা নেই হয়তো অবৈধভাবে তারা কিছুটা হলেও কিন্তু ওই শ্রমিকের যে হয়রানির সংখ্যাগুলো বেড়েছে যাওয়ার প্রসেসের যে সমস্ত সিস্টেমগুলো আছে যে আউটসোর্সিং কোম্পানির ফলে বেতনটা কোম্পানির কাছে যায় বেতনটা শ্রমিক আগে যেমন শ্রমিক আর এমপ্লয়ার সরাসরি চুক্তি হতো এখন কিন্তু শ্রমিক আর এমপ্লয়ারে চুক্তি হয় না চুক্তি হয় সাব কন্ট্রাক্টে বেতন যায় তার কাছে শোষণ করে সে সুতরাং আমি টাকা পাঠাতে পারি না আলটিমেট আমি দরিদ্র হয়ে যাই জি আপনাদের দুজনের কাছ থেকে এই বিষয় আরো বিস্তারিত আমরা শুনব এনে আমাদের এক সহকর্মী একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে আমরা একটু সেটি দেখে নিয়ে আসছি বাংলাদেশের জিডিপির 12 শতাংশ আসে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ থেকে আর এই আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসে মধ্যপ্রাচ্যের 6টি দেশ সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত কাতার ওমান কুয়েত ও বাহরাইন থেকে 2015-16 অর্থ বছরে প্রবাসী আয় আসে 1493 কোটি 11 লাখ ডলার সেই তুলনায় 2016-17 অর্থ বছরে 1276 কোটি 94 লাখ ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি প্রবাসীরা এ হিসেবে বছরের ব্যবধানে রেমিটেন্স প্রবাহ কমেছে 14.47 শতাংশ যা গত 6 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন এর আগে 2011-12 অর্থ বছরে 1284 কোটি 30 লাখ ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা এর পরের 4 বছরে আয় ঊর্ধ্বমুখী ছিল এবারের ঈদে প্রবাসী আয়ের ঊর্ধ্বগতি ধারণা করা হলেও তা অর্জন হয়নি 16-17 এই সময়টাতে কিন্তু কমেছে তার আগের বছরের তুলনায় প্রায় চোদ্দ পার্সেন্ট বা তার চেয়ে একটু বেশি কমার যে কারণগুলো তার একটি কারণ হচ্ছে বড় সময় ধরে মার্কিন ডলারের সাথে বিভিন্ন দেশের যে কারেন্সি সেটার অবমূল্যায়ন হয়েছে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমা ছাড়াও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ পথে টাকা আসছে একই সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার কমার কারণেও রেমিটেন্স আয়ে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অবৈধ উপায়ে রেমিটেন্স পাঠানোর যে প্রক্রিয়া সেই হুন্ডি প্রক্রিয়ার উপরে কিন্তু আমাদের কোনো না কোনোভাবে একটা পদক্ষেপ নিতে হবে যে মোবাইল ইগুলো আছে সেগুলো থেকে মাধ্যমে যেই টাকা পাঠানোর প্রবণতাটা ছিল সেটা ঠেকাতে হলে আসলে আন্তদেশীয় একটা সম্পর্কের ভিত্তিতে যেতে হবে রেমিটেন্স কমে যাওয়ার কারণ বের করে ব্যবস্থা নিতে চায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারও আসলে রেমিটেন্স বৃদ্ধি জন্য আসলে রেমিটেন্স প্রেরণের খরচটি কিভাবে কমানো যায় সেই বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখছে এবং তারা ঘোষণা দিয়েছে এই জন্য তারা কাজ করবে তবে সুখবর হলো দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরও বাংলাদেশিদের জন্য আবারও খুলেছে সৌদি শ্রমবাজার নীলা পারভিন ডিবিসি নিউজ ঢাকা দর্শক আমরা দেখে নিলাম প্রতিবেদনটি আমরা দেখলাম প্রতিবেদনটি এস এম জাফর আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমরা বলছিলাম যে প্রতিবেদনটিতে দেখলাম যে অবৈধভাবে টাকা পাঠানোর বিভিন্ন পন্থা যেমন মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসের মাধ্যমে হুন্ডির মাধ্যমে আছে বৈধ কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে আপনি বলছিলেন যে তারাও আবার সেটি সুযোগ নিয়ে মেরে দিচ্ছে সেরকম এই যে অবৈধ পথে টাকা পাঠানোর যে সুযোগ বা তৈরি হয়ে আছে এটি আসলে বন্ধের উপায়টা কি আসলে এই অবৈধ উপায়টা নির্ভর করছে আপনার যে টাকা সে যে পাঠায় যে প্রবাসী যে ইনকাম করে তার কস্টিংয়ের উপরে সে তো চাবি যে তার পরিবার যে দেশে আছে সে যেন একটু বেশি টাকাই পায় যেমন আমাদের দেশে যে কিছুদিন আগেও কিন্তু ডলারের কিন্তু এই যে কার মার্কেটের কিন্তু ইয়েটা কিন্তু এত বেশি ভেরিয়েন্স ছিল না কিন্তু ইদানিং সেটা কিন্তু বেড়ে গেছে আর এটাকে যদি আপনি সরকারও যদি চেষ্টা করে যে এই ভ্যালু ইয়েটাকে কারেন্সি ভ্যালুয়েশনটাকে আরও একটু বাড়াতে কিন্তু সেটা পারবে না কেন সেটা নির্ভর করে বাজারের চাহিদা এবং যোগানোর উপর ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্টর কতগুলি আছে সেগুলি কাজ করে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে যারা শ্রমিক যারা দেশের বাইরে যায় যে ওনারা যারা পাঠায় এদেরকে কিছু মূল্যবোধ শিখানো আমি মনে করি যে তাদেরকে শেখানো দরকার যে হ্যাঁ তুমি দেশে গেলে ওই বিদেশে পাঠালে দেশের যে উপকার হয় বৈধ পটে পরে তুমি হয়তো কিছু বঞ্চিত হবা কিন্তু তোমার যে ইনকাম তোমার যে ইয়েটা সেটার একটা একটা ধারাবাহিকিত থাকবে এবং সে ভবিষ্যতে তুমি এই ধারাবাহিকতার মাধ্যমে অনেক কিছু তুমি ফ্যাসিলিটি দেশে তুমি ভোগ করতে পারো এখানে শ্রমিকরা সেটা মানতে রাজি হবে কিনা শুধুমাত্র এই মূল্য বোধের দিকে 
তাকাবে নাকি তারা যেখানে একটু কম পাবে সেই মাধ্যমে শ্রমিকরা মূল্যবোধের দিকে অবশ্যই তাকাবে কারণ শ্রমিকরা দেশটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কারণ যে পরিমাণ রেমিটেন্স দিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে বাংলাদেশ সঠিক পর্যায়ে ছিল সেটা একমাত্র শ্রমিকের টাকার উপরে শ্রমিকরা অবশ্যই সেটা মানবে কিন্তু শ্রমিকের সেভাবে করে ওরিয়েন্টেশন করতে হবে যেটা কিনা আমরা এবং বাংলাদেশ সরকারও হলো গিয়ে মন্ত্রণালয় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করে তিন দিনের একটা পিডি পাচার ওরিয়েন্টেশন হয় সেখানে সেটা বলা হবে সেটা শ্রমিকরা অবশ্যই মানবে কারণ শ্রমিকরা রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশ বাঁচিয়েছে সবসময় বাঁচিয়ে রাখবে আশা করি কিন্তু শ্রমিককে আপনাকে কেন করবে কেন করবে এবং সে কেন পাঠাবে কেন পাঠাবে পাঠালে পরে আমার উপকারটা কি হবে শ্রমিকরা কি পরিমাণ তপ্ত রোদে আপনি দুবাই সৌদি কাতার এখনকার যে টেম্পারেচার সেই তাপে কিভাবে করে তারা পরিশ্রম করে সেই ঘাম ঝরানোর টাকা বিদেশে পাঠায় তার বিনিময়ে তার পরিবার তার সন্তান তার কোনো কিছু কি বেনিফিট আমরা দেই রাষ্ট্র তার জন্য কি ব্যবস্থা করে কোনো ব্যবস্থা করে না যেটা আপনি বলছিলেন ইনসেন্টিভের কথা ইনসেন্টিভের কথা তাহলে রাষ্ট্র তার জন্য কোনো ব্যবস্থা করে না কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না তারপরে শ্রমিকরা দেশ দিনের পর দিন রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশ বাঁচিয়ে রেখেছে এখন এই দিন বদলে সরকারের সময় এসেছে শ্রমিকের ভালো কল্যাণ চিন্তা করে সময় উপযোগী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দেশকে বাঁচাতে হলে পরে শ্রমিক এতদিন বাঁচিয়েছে দেশকে আবারও দেশকে বাঁচাবে কিন্তু শ্রমিকের কল্যাণ চিন্তা করে কল্যাণ মুখে বাঁচাতে হবে দেশকে শ্রমিককে বাঁচালে পরে দেশ বাঁচবে জি আপনাদের কাছ থেকে আমরা আরো শুনবো একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আপনারা আছেন টালি খাতার সঙ্গে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছি একটু পরেই সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনারা আছেন টালি খাতার সঙ্গে আজকে আমরা কথা বলছি প্রবাসী আয় কমায় দায় কার এই বিষয়টি নিয়ে দর্শক এ নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের ডিএমডি এস এম জাফর এবং আছেন বাংলাদেশ অভিবাসী মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন বোমসার পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম আপনাদের দুজনকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আলোচনায় এ পর্যায়ে এস এম জাফর আপনার কাছে জানতে চাইছি আমরা দেখেছি অর্থমন্ত্রী কিছুদিন আগে একটা বক্তব্যে বলেছেন যে রেমিটেন্স বাড়ানোর জন্য তিনি রেমিটেন্স ফি যেটি আছে সেটি কমানোর একটা চিন্তা ভাবনা করছেন সেটি যদি অর্থমন্ত্রী করা সম্ভব হয় ধরলাম ব্যাংকিং চ্যানেলে সেটি করলো কিন্তু মানি ট্রান্সফার যে সিস্টেমগুলো আছে তারা সে জিনিসটা মেনে নেবে কিনা বা না মানার সুযোগ আছে কিনা তাদের দেখেন এই প্রশ্নটা আপনি খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন কারণ যে প্রবাসী টাকাটা পাঠায় সে তো চাবে যে তার ইয়েটা পাঠানো টাকাটা যেন বেশি থাকে ফিতে যদি বেশি থাকে যেমন যেমন অন্য চ্যানেলে ফি নেই কিন্তু টাকাও বেশি পাচ্ছে আবার যদি ব্যাংকিং চ্যানেলে তা পান ফি বেশি এবং টাকাটাও সে কম পাচ্ছে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটা যুক্তি কথাই বলেছেন যে এটা কমানো উনি উদ্যোগ নেবেন তবে আমি মনে করি আসলে এই জিনিসগুলি কিন্তু ডিপেন্ড করে যারা মানি ট্রান্সফার যেমন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন যারা মেজর রোলটা প্লে করে এই টাকাটা পাঠানোর ক্ষেত্রে যেমন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইউনিয়ন বা মানি গ্রাম বা রিয়া যে বড় বড় যেগুলি কোম্পানি আছে তারা কতটুকু কম হবে কারণ তারা তো তাদের কস্টিংটা হিসাব করবে কারণ এখানে তো তাদের একটা কস্টিং আছে এই যে সে তারা যে টাকাটা জমা নিল ডলার এইটা কিন্তু আবার তারা আবার ওখানকার যে ওই সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলি কিন্তু জমা রাখবে রাখে এবং ওইটা আবার সে কিন্তু তাদের নিউ ইয়র্কের নষ্ট অ্যাকাউন্টেও পাঠায় সেক্ষেত্রে তাদের একটা কস্টিং আছে তারা এস্টাবলিশড পেন ভেরিবেল কস সব আছে এগুলি ইয়ে দিয়ে সে তার কতটুকু থাকবে সে তো আর লস করে ব্যবসা করবে না কিন্তু হ্যাঁ এটা হতে পারে যে আমাদের দেশে যারা যেসব ব্যাংকগুলি বিশেষ করে বড় বড় ব্যাংকগুলি যেগুলি মানে করে মানে এক্সচেঞ্জ হাউস করেছে দেশের বাইরে তারা হয়তো তাদেরকে হয়তো উনি গভর্ন করতে পারে বা তাদেরকে হয়তো বলতে পারে যে তুমি কমাও কিন্তু তাদেরও তো একটা কস্টিং আছে সেটা আমি মনে করি যে এখানে মানে কিছু করার নাই সেক্ষেত্রে সেই ওই একই প্রসঙ্গ আসে যে বৈধ চ্যানেলে হয়তো বা যারা পাঠাচ্ছে তারাই হয়তো বা কিছুটাই হবে কিন্তু সেটা তো আবার যে সময় ইসলাম যেটা বলছেন যে বৈধ পথে পাঠানোর ক্ষেত্রেও আবার অনেক কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে কেন মানি ট্রান্সফার যারা করে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা যারা মানিগ্রাম যারা আছে তারা কেন কমাবে না কারণ তারা তো পয়সাটা বানাচ্ছে শ্রমিকের টাকার উপরে ভর করে তারা তো পকেটের পয়সা দিয়ে ব্যবসা করছে না ব্যবসা করছে শ্রমিকের টাকা দিয়ে তাহলে তারা যে পরিমাণ লাভটা নিত সেখানে লাভের পরিমাণ অবশ্যই কমাবে কারণ হচ্ছে যে তারা তো বিজনেস করে নিচ্ছে কিন্তু সেখানে যদি পরিমাণটা কমায় তাহলে শ্রমিক বেশি করে টাকা পাঠানোর চিন্তা করবে আর একটা বড় বিষয়ের যে সমস্ত ব্যাংক আছে এবং প্রাইভেট ব্যাংক যেগুলো বিদেশে আছে তাদের সেবাটা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হবে আমি যদি আমার নারী অভিবাসী শ্রমিকের কথাই বলি যে হারে আমাদের নারীদের প্রায় ছাব্বিশ পার্সেন্ট হয়ে গেছে নারী শ্রমিকের যাওয়ার সংখ্যা ডোমেস্টিক
কাতারিয়ার ওয়েজে লেবানন থেকে একজন শ্রমিক আসছে 3.5 বছর চাকরি করেছে ওর ছবি ডকুমেন্ট আমার কাছে আছে সে 3.5 বছরে মাত্র কত প্রায় 45000 টাকা পাঠাতে পেরেছে 3.5 বছর কিন্তু প্রতি মাসে তার 20000 টাকা করে বেতন হওয়ার কথা যেহেতু সেই মেয়ে ব্যাংকে যেতে পারে না তার মালিক বলেছে তুমি একবারে যখন যাবে তখন বেতন নিয়ে যাবা যখন সে আসতে চেয়েছে তার ছবি তুলে নিয়ে আসছে যে তার হাত পা প্রত্যেকটা জায়গা পিটায় পিটায় নীল করে দিয়েছে 3.5 বছরের মেয়ে বেতন পায়নি প্রতি মাসে 20 করে বেতন আপনি ইনটু করেন তাহলে সে ব্যাংকের সেবা তার দোরগোড়ায় ছিল না এবং তাকে তার এমপ্লয়ার ঠকিয়েছে তাহলে এই সংখ্যা কিন্তু খুব কম না 26% হচ্ছে টোটাল নারী শ্রমিকের সংখ্যা এবং তারা গৃহ শ্রমিক তারা ব্যাংকে যেতে পারে না তাদের ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয় না তাহলে ব্যাংকিং সার্ভিসগুলোকেও আপনার দোরগোড়ায় যেয়ে বলতে হবে যে তুমি মাসের শেষে এই 10টা বাসা থেকে আমার 10টা মেয়ে টাকা পাঠাবে তাহলে হবে কি তাদের কাছে থাকবে একটা নিশ্চয়ই কারণ হচ্ছে কি এতে করে হবে কি যে আমি ঠকার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না আমার বেতনটা ঠিকমতো আমি পাবো দেশ উপকৃত হবে রেমিটেন্স আসবে কিন্তু আমি নিশ্চিত যে কোনো ব্যাংকের সেই রকম সুযোগ সুবিধা এটা কি ডকুমেন্টেড ওয়ার্কার এটা ডকুমেন্টেড ওয়ার্কার আচ্ছা যতগুলো শ্রমিক যায় আপা প্রত্যেকটা শ্রমিক হচ্ছে ডকুমেন্টেড ওয়ার্কার এই যে এখন আপনার সাব কন্ট্রাক্ট সিস্টেম তারপরে মেগা কোম্পানিতে নেয় তারপর এর ফলে হচ্ছে কি যে শ্রমিকগুলোকে বেতন দেয় না নির্যাতন করে খাবার দেয় না ঠিকমতো এর ফলে শ্রমিকগুলো রানওয়ে হয়ে যায় তখন জীবন বাঁচার তাগিদে এখান থেকে তো 7 8 10 লাখ টাকা খরচ করে গেছে এর ফলে জীবনের তাগিদে সে অন্য কোম্পানিতে পালায় যায় অথবা তার পাসপোর্ট দালাল যারা ওই দেশে দালাল তারা কাহিনী করে এর ফলে মানুষগুলো আনডকুমেন্টেড হয়ে যায় কেউ কিন্তু শক করে আনডকুমেন্টেড হয় না কেউ শক করে পালায় না এমপ্লয়ার রেখে অত্যাচারের ফলে হয় সুতরাং এখন বাংলাদেশ সরকারের এবং ব্যাংকগুলোকে সেখানে সেবার মানে কর্পোরেট সোশ্যাল কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি বিয়ার করতে হবে শুধু রেমিটেন্স পাঠাবেন আর শ্রমিক কেমন আছে বছরে একদিনও এমবেসিতে ডেকে তাদের খবর নেবেন না ব্যাংকগুলো তাদের কোনো সেবা দিবে না তাদের স্বাস্থ্যের কোনো খবর নেবে না তাদের কোনো অধিকার ভায়োলেশন হচ্ছে কিনা সেগুলোর খবর নেবে না তাহলে শুধুমাত্র টাকার দিকে তাকালে টাকা আসবে না चाकरी सरकार दूतवास ग्रमिक मंद खुज खबर श्रमिक जन विपदे ना पड़े भिसा गो जो फल्स ना के आगे निश्चित करते हैं जी आपनर का चेक तो सुनते चाहते हैं जी बौद्ध उपाय आम्रा जी ज़्यादा बोल सिलाम जी आन डोक्यूमेंटेड जिस अफसरों में तादर के आम्रा बौद्ध उपाय जो दे आंते पारी शे बौद्ध उपाय जो दे आम्रा टाका पाठे दे चाहे शेखत्रे बांग्लादेश बैंक के किचु कारणी आचे की ना आमदर देशर जोन अथवा � डिप्टी गवर्नर आयुली दलाली सरकार के भावते 
আমার যদি 1:3 আনডকুমেন্টেড ওয়ার্ক আমি ইতালিও তো তাই দেখে আসলাম রোমের মতো জায়গাতেও আপনার হচ্ছে যে 1 লাখ হচ্ছে যে বৈধ শ্রমিক আছে 4 লাখের মতো আনডকুমেন্টেড যাদের কাগজ এখনো রেডি হয় নাই গিয়েছে অন্যভাবে তো তারা তো টাকা পাঠাতে পারছে না তারা তো হুন্ডির ছাড়া কোনো গোতন্ত নেই সুতরাং তাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তারা আমার দেশের মানুষ ওখানে আছে তার সুযোগ সুবিধা দূতাবাসের মধ্যে খোঁজ খবর নিয়ে তাদের ভালো ব্যবস্থা করে দেন তাদেরকে টাকা পাঠানোর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে জি আপনাদের দুজনের কাছ থেকে আমরা আরো শুনবো নিচে আরো একটা বিরতি दर्शक अपनारा आलिकार संगे निचि और एक बिरती संगे ही थकुन दर्शक अपनारा आलिकार संगे आज के कथा बी प्रवसी आय कमार दाय कार यह विषय कथा बोलते आज के संगे आज आल आरफा इसलमी बैंक डिएमडि एस एम जाफर ए आंगलेश अभिवासी महिला श्रमिक एसोसिएशन बोमसार परिचालक सुमाइया इसलम एस एम जाफर एपर जो आपनारे जानते चाहिए बिरत आगे अपनी कथा बंगलेश सब बेसरकारी वैदेशिक जब शाखागुलो आज देश के बहरे सेगल सेवार माननी और जरा से टाक पाठा तर अवस्था नहीं विस्तारित एक सुनते चाची अपन का धन्यवाद आपके आसले ओ श्रमिक जरा प्रवसी जरा टाकटा पाठाय सब मध्यमे जमन धरें देशियों किसू एक्सचेज हाउस आज बैंक से मैक्सिमाम पाठा क्योंकि अपना वेस्टार्न यूनियन मानी ट्रांसफार विभिन्न प्रतिष्ठान हमारे व्यक्तिगत एक अभिज्ञता अपन साथ शेयर करी इटाली इते बाहरइने व मालयिया विभिन्न एक्सचेज हाउस एक भिजिट कर देखल जो ओई सब जगह पर्याप्त को सूझ सुविधा कम ता तर कस्टिंग प्रतिष्ठानगुल खूब छोटो छोटो स्पेसे जे श्रमिक से कर रोद्रे दाड़ी थके ढुकते देना हाँ अनेक समय से किऊते थके एमप्लयर का छुट्टी नहीं आसचे एक घंटा दुई घंटार जो ओई समय से क्योंकि रेमिटेंसा पाठाते समय और से तो बंद पाए हलिडे गुलते समय तो बैंकगुल बंद थे तो तेरे मन है तरह जे सब खूब द्रुत गति पाठान पंथा करो क्या तुम काउंटार बढ़ा क्या तुम स्पेस जान सूझ सुविधा पाए जान मैक्सिमाम पांच मिनट जान समय पाए अनेक समय आग्रह श्रमिका पाए ना तेज़ देखा जाए दुई घंटा तीन घंटा तरह ओखे थके तो स्वाभाविक भाव जरा अब जरा तरफ टाक पाठा ता क्यों तरह बसस्थान क्योंकि टाकगुल कलेेक्ट कर ठीक तरह आधा घंटार मध्य देखे तरह फैमिली फोन कर बलो जो टाकटा पे गे श्रमिक प्रत्येक तो देश भाव तो चाय अवैध भाव पाठाते गिस्क बैंक तो रिस्क किस्टिंग मेने चाय समस्या खुबी श्रमिक 
তো এইগুলো একটা ব্যাপার যে এই জিনিস গায়গাগুলো থেকে সরে আসতে হবে কারণ এটা প্রত্যেকটা মানুষকে ভাবতে হবে এই শ্রমজীবী মানুষের টাকাগুলো আর অন্য টাকার মতো নয় কি পরিমাণ ঘামে শ্রমে পরিবার রেখে দুঃখ কষ্টে রোদের তাপে এই টাকাগুলো পাঠায় তারা দেশে এবং সেটার একটা আলাদা মর্যাদা এবং তার পরিবারকে আলাদা মর্যাদার ব্যবস্থা দেওয়া দরকার এবং সেই রকম মর্যাদা দিয়ে তার টাকাটা দ্রুত ট্রান্সফার করে দিতে হবে এই সেবার মানগুলো অবশ্যই বাড়ানো দরকার টাকার আমাদের রেমিটেন্স ফুলো করার জন্য এটার সঙ্গে আমি আর একটা যুক্ত করতে চাই আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা যখনই আমরা মধ্যম আয়ের দেশ বলছি আমরা যারা এনজিও সেক্টরে কাজ করছি আমাদের কিন্তু দাতা সংস্থার ইনকাম অনেক মানে দান কমে গেছে এনজিও গুলো মানে অনুদান কমে গেছে অনুদানটাও কিন্তু একটা রেমিটেন্স হিসেবে কাউন্ট হতো তাই না এগুলো রেমিটেন্স হয়ে আসলো শুধু শ্রমিকের টাকা কিন্তু শ্রমিকের টাকা ব্যাপার ছিল না এনজিও এর পাঠানো টাকাটাও কিন্তু কাপরেট রেমিটেন্স হিসেবে ঢুকছে রেমিটেন্স এর ঢুকছে এটা কিন্তু কমে গেছে কিন্তু কমে গেছে এবং এই যে আনস্টেবল কারণে অনেক মানুষ বিদেশে সেটেল হয়ে যাচ্ছে যারা পরিবার সেটেল হয়ে যাচ্ছে সরকারকেন্টার যাতে ভালো থাকে বিদেশে দেশ থেকে যেতে যেন ভোগান্তি কমে যায় এবং গতকাল একটা মেসেজ আসছে মোবাইল ফোনে যে বিদেশ যাওয়ার জন্য আপনি জেনে শুনে যান কিন্তু বিদেশ যাওয়ার জন্য আমি কোথায় যাব কোন ভিসাটা সঠিক দালালের কোনো রেজিস্ট্রেশন নাই দালাল আমাকে ভোগান্তির মধ্যে ফেলাচ্ছে একটা মানুষকে আমি মাইগ্রেশনের মাধ্যমে স্ট্যাবল করতে যে দশটা পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে সরকার যদি এগুলোকে অ্যাড্রেস করে শ্রমিক যদি ভালো থাকে দেশ ভালো থাকবে রেমিটেন্স আসবে আমাদের রাষ্ট্র ভালো চলবে সরকারের পদক্ষেপের কথা আমরা শুনলাম আর সচেতনতার বিষয়টাও তো এখানে নিশ্চয়ই জরুরি যে শ্রমিকটা যাচ্ছে সে কতটা বৈধভাবে যাচ্ছে কিংবা গেলেই ওই যে আপনি যেটা শুরুতে বলছিলেন যে বৈধভাবে টাকা পাঠালে এটা যে দেশের উপকারে আসবে এর মাধ্যমে যে সেও কিছুটা উপকৃত হতে পারে এইটুকু জনসচেতনতা সৃষ্টি নিশ্চয়ই সরকারের উদ্যোগ নেওয়া দরকার সরকার করেছে আপনি অলরেডি পি ডিপারচার ট্রেনিং হচ্ছে তিন দিনের পি ডিপারচার ট্রেনিং হচ্ছে বিএমডি থেকে সেখানে ট্রেনিং গুলোতে তাকে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টটা বলা হচ্ছে কিন্তু ইন্টেনসিভটা করার জন্য যেমন বলেছে সঞ্জয়পত্র কেনা যাবে তাকে বেশি ইন্টারেস্ট দেওয়া হবে কিন্তু সেটা তো সব শ্রমিকের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে না তাকে একদম ওরকম করে আগে ওটা কিন্তু মাঠ পর্যায়ে যেসব জায়গা থেকে শ্রমিক যাচ্ছে এই পি ডিপারচার ওরিয়েন্টেশন গুলোতে জিও এনজিও পার্টনারশিপ করে প্রত্যেকটা শ্রমিককে সেই সচেতন করে দিতে হবে তাহলে রেমিটেন্স ফ্লোটা আরো বাড়বে জি এস এম জাফর আপনার কাছে থেকে একটু শুনতে চাই যে আসলে কিভাবে বাড়ানো যায় রেমিটেন্সটা আমি আপনাকে একটা কথা বলি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া তাদের কিন্তু বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কিন্তু আপনার মিডিল ইস্টে কাজ করে কিন্তু তাদের কিন্তু রেমিটেন্স কিন্তু আপনার এই যে অবৈধ অবৈধ পথে আসাটা পরিমাণটা আমাদের দেশের থেকে অনেক কম সেটার কি কারণ তার একটা কারণ হলো যে তাদেরকে যখন দেশের বাইরে পাঠানো তাদেরকে পর্যাপ্ত ট্রেনিং দেওয়া হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার নিজে উদ্যোগ নিয়ে এবং তাদের ইনহেরেন্টলি কিন্তু ইন্ডিয়ানরা খুব বেশি তাদের দেশ প্রেম এবং তারা কোনোভাবেই তারা অবৈধ পথটাকে তারা কোনোদিন এটা তারা সেভাবে নেয় না নাকি কোনো মনিটরিং কি আছে ইন্ডিয়ান गवर्नमेंट ভাই আমি একটু আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের শ্রমিকদের দেশ প্রেমটা ইন্ডিয়ান শ্রমিকদের চেয়ে বেশি কারণ ইন্ডিয়ান শ্রমিকরা আমাদের শ্রমিকদের মতো এত কষ্ট করে না আমাদের শ্রমিকদের মতো এত আনডকুমেন্টেড হওয়ার সুযোগ ইন্ডিয়ান শ্রমিকদের খুব কম ভারতের শ্রমিক বা শ্রীলঙ্কা ফিলিপিন্সের শ্রমিকদের আমি যা দেখেছি মাঠ পর্যায়ে আমাদের শ্রমিকদের দেশ প্রেমটা আরো বেশি কিন্তু আমাদের শ্রমিকদেরকে শোষণ করে কোম্পানিগুলো রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো দালালগুলো এবং এমবেসিগুলো সেই সেরকম ভারতীয় শ্রমিক যারা তাদেরকে কি শোষণ করার ক্ষমতা সেগুলো নেই ভিসা ভিসা ডুপ্লিকেট করার ক্ষমতা বা ভিসা ডুপ্লিকেটিং করার বিষয়গুলো অনেক কম তারা কিন্তু আমি আপনাকে বলি তারা কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রং আপনি মিডল কোথায় আছে কিভাবে 
এবং সে কত বেতন পায় তার বেতনের যদি মনে কিছু অংশ যদি সে বাইরে দিয়ে পাঠাতে আবার তাকে মনিটরিং করা হয় আচ্ছা সেটা কিন্তু আমাদের দেশে নেই নেই এবং সেই কারণে অবৈধ টাকা পাঠানো তার কিন্তু আমাদের দেশে নেই এবং তারা কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেমন ধরেন মরুভূমি প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের কিন্তু মনিটরিং সেল আছে তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখে কিন্তু তারা হিসাব রাখে যে আমার এই শ্রমিক কত বেতন এখান থেকে এই সদিত থেকে নিচ্ছে এবং কত পাঠাচ্ছে এর ভিতরে গ্যাপ থাকলে তখন তারা এইগুলোকে ফাইন্ড করে এবং এটার জন্য আমাদের দেশে কিন্তু বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে এমবেসিগুলোতে এবং মন্ত্রণালয়গুলোতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে সেবার মানটা ওই যে বলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মরুভূমি মধ্যে যেন সেবার মানটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরে এটা একটা নিশ্চিত সম্ভব জি অসংখ্য ধন্যবাদ সুমাই ইসলাম আপনাকে সেই সঙ্গে এসএম জাফর আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল ডিবিসির আজকের তালিকা তাই এর পরে বেলা 2টায় দেখবেন বিটিভি সংবাদ আর এর পরে ঠিক আড়াইটায় দেখবেন আমাদের ইংরেজি সংবাদ লাঞ্চ টাইম নিউজ নিয়ে আসবেন রীতিপ্রভা সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা